ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டைம்ஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழக அரசியல் வந்து ஒரு இரண்டு முக்கியமான வேலை வாய்ப்புகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க எயித்து பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இல்லை தமிழில் எழுத படிக்க தெரிஞ்சாலே ஸோ அவங்களுக்குரிய வேகன்சி வந்து அலக்கெட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஜாப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் பத்திரிகை செய்தி சமூக பாதுகாப்பு துறையிலிருந்து ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இது மதுரை மாவட்டம் ஸோ இங்கே வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் தான் வேலை வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒப்பந்த அடிப்படையிலன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாதுகாவலர் காவலர் வாயிற்காவலர் சமையலர் தொழில் பயிற்றாசிரியர் செவிலி உதவியாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் வந்து வேகன்சியாக இருக்குது ஸோ இது முற்றிலும் வந்து தற்காலிகமான வேகன்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்கான விண்ணப்பங்கள் வந்து வரையறுக்கப்படுகிறது ஸோ இணையதளத்தில் இந்த வெப்சைட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் உண்டான ஜெராக்ஸஸ் ஜெராக்ஸ் தான் நீங்கள் அனுப்ப போகிறீங்க ஒரிஜினல் வந்து அனுப்பிட வேண்டாம் ஸோ சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே சேர்த்து அந்த முகவரி கீழே டீட்டெயிலாக முகவரி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆகணும் லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஏழாம் தேதி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் கீழே கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க பதவின் பெயர் என்ன வயது என்ன பதவிகளின் எண்ணிக்கை என்ன கல்வி தகுதி என்ன இதர தகுதிகள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாதுகாவலர் அப்படின்னா பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு மாதம் ஒன்றுக்கு வயது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயது வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் ஸோ பதவிகளின் எண்ணிக்கை அஞ்சு வேகன்சி வந்து இருக்குது கல்வி தொகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதர தொகுதிகள் வந்து என்ன அப்படின்னா இது பாதுகாவலர் போஸ்டிங்னால உயரம் வந்து நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் மார்பின் சுற்றளவு சாதாரண நிலையில் எழுபத்தி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் விரிவடைந்த நிலையில் எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி தான் மற்ற பெயர் போஸ்டிங்ஸ் நேம் என்ன இதர தகுதி என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க காவலர் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழை எடுத்து படிக்க தெரிஞ்சாலே போதுமானது ஆனால் வந்து இதில் இதர தகுதிகள்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உங்களோட உயரம் வந்து நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த தகுதிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த தகுதிகள் வந்து முக்கியம் ஓகேங்களா அதாவது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனும் முக்கியம் இதர தகுதிகளும் முக்கியம் ஸோ அதனால் ரெண்டுமே பாருங்கள் ஏஜும் பாருங்கள் முப்பது வயது வந்து பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் உங்களோட வயது வந்து பிலோ தேர்ட்டி இருக்கணும் சமையலர் அப்படின்னா பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு மாதம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சினாலும் நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒரு வேகன்சி வந்து இருக்குது தொழில் பயிற்றாசிரியர் ஏதேனும் ஒரு பிரிவு முப்பத்தஞ்சு வயது வந்து பூர்த்தி அடைந்ததற்காக இருந்த வேண்டும் இதுதான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸோ நீங்கள் வந்து இது கிளியராக இருக்காது இது ஜெராக்ஸு ஸோ அதனால் நீங்கள் அஃபீஷியல் வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேயே வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க உங்களோடய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து கிளியராக அதில் என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸு தான் நீங்கள் அனுப்ப போகிறீங்க அந்த முகவரிக்கு கடைசி நாள் ஜூன் ஏழாம் தேதிக்கு முன்னாடி நீங்கள் அனுப்பிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வேலை வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்ற வேலை வாய்ப்பு ஸோ நீதிமன்ற வேலை வாய்ப்பு மட்டும் பல மாவட்டங்களுக்கு வந்து அஃபிஷியலாகவே அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வேகன்சி வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து கடைசி திருவண்ணாமலை ஸோ இதுக்கு வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நீதிமன்ற வேலை வாய்ப்பு பற்றிலாம் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டைம்ஸ் அகாடமி சேனலில் அப்லோடு பண்ணியாச்சு அந்த வீடியோஸோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஏகப்பட்ட வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் ஸோ இப்போ வந்து இதோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்ப்போம் இதுவும் நீங்கள் ஆஃப்லைன் மூலமாக தான் அனுப்ப போகிறீங்க உங்களோட ஜெராக்ஸ் எல்லாமே ஃபைல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட சேர்த்து நீங்கள் அந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து அனுப்ப போகிறீங்க பதிவு தபால் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு வந்து போஸ்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினர் ஆஃப் காப்பீஸ் இது வந்து டென்த்து பாஸ் பண்ணி தான் தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அறுபது ரெண்டாயிரம் வரையா சேலரி மொத்தம் மூணு வேகன்சி இருக்குது அதுவும் வந்து ரிசர்வேஷன் போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் எம்பிசி டிஎன்சியில் பீரியாரிட்டி பீரியாரிட்டினா யாரும் முன்னுரிமை நான் பீரியாரிட்டினா முன்னுரிமை அற்றவர்கள் ஸோ முன்னுரிமை உள்ளவர்கள் அப்படின்னா கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர் ஆதரவற்ற விதவை அதுக்கப்புறம் வந்து மாற்றுத்திறனாளி முன்னாள் இராணுவ வீரர் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் முன்னுரிமை உள்ளவர்கள் முன்னுரிமை ஆற்றவங்க நம்மள மாதிரி
வாட்ச்மேன் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் வேகன்சி இருக்குது தமிழை எழுத படிக்க தெரிஞ்சாலே நீங்கள் போதுமானது ஸோ இது வந்து யார் வேணால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ஜெனரல் டன் நான் பிரியாரிட்டி ஜெனரல் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்ச்மேன் கம் மசால்சி இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஜெனரல் டன் பீரியாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பொது போட்டியில் முன்னுரிமை உள்ளவர்கள் மசால்சி ஜெனரல் டன் பீரியாரிட்டி ஸோ இதுதான் ஒரு வேகன்சி இருக்குது தமிழை எழுத படிக்க தெரிஞ்சாலே நீங்கள் தாராமல் அப்ளை பண்ணலாம் சானிடரி ஒருக்கான சுகாதார ஊழியர் ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைந்திருக்க வேண்டும் மேக்ஸிமம் வந்து எஸ்சி எஸ்டினா தேர்ட்டி ஃபைவ் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சினா தேர்ட்டி டூ அதர் கேட்டகரினா தேர்ட்டி ஃபிசிக்கலி கேண்டிக் அப்படி அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா அப் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ வரையா மெத்தட் ஆஃப் செலெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் நீங்கள் எயித்து பாஸ் பண்ணியிருக்கங்க டென்த்து பாஸ் அது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் அந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் பற்றி நீங்கள் கலப்பட வேணாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அல்லதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அல்லது இன்டர்வியூ நேர்காணல் இருக்கும் இதில் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் நேர்காணல்னால் பேசிக்காக உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் தான் கேட்பாங்க அதனால் இதை நினச்சி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக என்ன சொல்லிச்சு முறை அடிப்படையில் கேட்டகரி இருக்கான்னு பாருங்கள் தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட லிங்க்கு உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அதனால் அப்ளை அப்ளை பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க நோட்டிஃபிகேஷனை கிளியராக படித்து பார்த்ததுக்கப்புறமா அப்ளை பண்ணுங்கள் சில கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஜெராக்ஸாக நீங்கள் அனுப்பணும் ஒரிஜினல் வந்து அனுப்ப வேண்டாம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து இந்த பிடிஎஃப் கீழே இருக்கும் ஸோ அந்த பேஜை மட்டும் நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க மூளை எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸ் அனுப்புங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மற்ற இதர தகுதிகள் இருந்து அனுப்புங்க இருப்பட சான்றதற்கான ஏதாவது ஆதார் கார்டோ பேன் கார்டோ ஏதாவது ரெண்டு ஜெராக்ஸ் சேர்த்து நீங்கள் அனுப்பணும் ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களும் இது நீதிமன்ற வேலை வாய்ப்பாக இருந்தாலும் சரி இந்த சமூக பாதுகாப்பு துறை ரெண்டுக்குமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அப்ளை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷனும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய ஏஜும் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ மூலமாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நல்ல விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தேங